我已经答应大帅了。用得着这么兴师动众的吗？鹿晗，跟我回家去。我不，我要跟阿彪哥在一起。你是不想认你这个爹了？啊！你不知道他是我的仇人吗？你这么做是想给我气死。白大彪，我叔说了，今天这小丫头要是不跟我们走，我就有权毙了你。听到没有？爹，我跟你回去。不过。我有几句话要跟阿彪哥说。好，我在外面等你。好，这就对了嘛。那今天起，我被我叔正式任命为训练营的营长。这么来看着你，马也不想去。越来越不听爹的话。我欠你的，我已经还清了。还什么清了？你欠我的还多着呢。虎子，赶紧给他带过去，好好准备你们的婚事。我还急着抱孙子。你说什么？我告诉你，从今往后，胡三就入赘我们刀家，以后他的儿子就是我的孙子。虎三。你别碰我！给他绑回去。
这是干什么呢？骨头队是不是有一套骨头刀法？啊？你会吗？当然了，这是白磊家祖传的刀法，我怎么能不会呢？从这儿向前五步，一路打过去。干什么？让你打就打，别问那么多。好，听你的。五步是吗？对。为什么蹦过来？
击他们两个的武功。我要想杀死他们，没那么容易。你们知道该怎么做吗？大家的，放心吧，我们知道怎么做。你们走吧。训练营，我说了算数。行，打今天起，你每天都得在这上面给我按个手印，少一个，老子枪毙你！滚出去！哎呦呵！找死是不是？我说的每一个字都很重要，你不听我的，就是不听我输的；你要不听我输的，就是抗命不尊。圈子，等阿彪。牡丹，我这心里一直堵得慌，我担心阿彪会出事
怎么样？做两手准备，万一阿彪不来，他要是不来，咱们在劫难逃。开军营，就不算违抗命令。你要再敢逼老子，老子杀了你！你杀我，我是不是饶不了你？你给我等着，我会让你后悔的。你俩给我听好了，一步也不让他离开，听没有？圈子，这个地方，我们刚才已经来过了。前面是什么地方？枯木林。枯木林设伏，抓住他们。是。躲起来，看看对方。
气味儿。回去找。是不是又去招惹他了？我就是让他给我按个手印，你证明他没离开过西莲营。这小子不仅不按，还拿枪指着我。你小子这是活该！反正我不是你亲生的，你就是不疼我。我早就跟你说过，别去招惹白丽娘。你想制服他？就你，没这个能耐。我不管，反正我吃亏了，我咽不下这口气。高书义让我把百里彪困在训练营，是不是百里彪也知道宝藏的存在？哎呦，司令，这小女子怎么知道啊？这种事儿，你得问我们刀县长。什么时候让百里彪死？现在还不是时候。目前我们首要的问题是要找到宝藏。等有了宝藏，我可以让任何人死。李世全呢？您不准备杀他吗？当然准备。问题是你敢吗？您只要给钱，让我杀谁，我杀谁。
但我现在唯一不能做的就是铲除历史局，因为光靠我一个人没你的帮忙，我很难完成。太软，成就不了你的革命事业。即便如此，也不见得你就是我最好的选择。<笑>你要什么选择？要你的训练营吗？就几十号人，他能干什么？我要给你一个师，那就不一样。李世群能干什么？除了捞钱抢地盘，他还会什么？替这种人卖命，值得。老爷，花庆已经离开训练营，回百里山了。你看清楚了，是花庆。是的，小的看得清清楚楚，就是花庆。下去。是。能让花青去替他找宝藏？花青就是百里彪，要不要去杀他？这次一定得要他的命，宝藏也得拿。我知道怎么做。为何将百里镖囚禁在训练营？这是你该问的。你是不是太放肆了？司令息怒，我只是想知道原因。我怎么对待百里镖的事儿，跟你没什么关系。百里镖既然来到我的训练营，我就得对他负责。他既没有触犯任何条例，更没有违反军纪。司令，您这么做很难服众。看在你这么推心置腹的跟我说这番话，我不怪你。但是，如果你要继续跟我理论下去的话，一个军队没有严明的军纪，不足以服众。兵不是兵，将不是将，士兵不服，人心涣散。您必须给众人一个交代。可以，我可以给你一个交代，那就是闭嘴。跟了您这么多年，从不招您待见。不仅害了自己，还连累了身边的士兵。我一直不知道原因，今天终于明白。明白就好。司令，您就大发慈悲，给点子弹吧，我好带回去给那些狗崽子们开开荤。可以。
怎么样？过关了吗？他们应该没看出破绽。子琪，这才刚开始，以后怎么办？以后怎么办？我也不知道，能瞒一时是一时。要是瞒不住了，瞒不住了再说。想怎么样？你看什么看呀？你穿军装真好看，我就喜欢穿军装的女人，特别是你这样。本姑娘今天就给你这个机会，你先回去，我去换身衣服。然后今天你带我去省城逛一逛吧。行啊，你等着。不行，我得先看一眼白里彪。哎！哎！你小子不是跑了吗？哎！放开我！现在更不能动他，想让他闭嘴只有一个办法，用钱收买他。钱？那得有多少钱呀、啊？百里家的宝藏。李威廉虽然骄横，但是孩子气很重，我们可以利用他孩子气的一面呀、啊。我怎么没有看出他有天真？子欣，这就得你来配合我了啊。哎呀，你就披着吧，啊！我跟你娘是同辈儿，按理呢，你应该喊我一声小叔。我照顾你那是天经地义的，你不懂事儿不喊，我不跟你一般见识。说什么废话？别怕，有我呢。什么时候怕过？
边。哪儿？我们在那边。不能出事儿。对呀、啊，他要出了事儿，我跟谁去学刀法呀？不管了，杀了他。你干什么？你干什么？你要害死白队长吗？今天就砍死你！住手！